నమస్కారం కార్తీక పురాణంలో ఇరవై రెండవ అధ్యాయము కార్తీక పౌర్ణమి వ్రత మహత్యం తమ పురోహితుడైన సుశీలుని బోధలు విన్న పురంజయుడు కార్తీక మాసాన విష్ణు ఆలయానికి పోయి ప్రదక్షిణ నమస్కారాలు సోడసోపచూర పూజలు జరిపాక గోవింద దర్శనం చేసుకుని కార్తీక పౌర్ణమి రాత్రి గడిపి తెల్లవారే రథాన్ని ఎక్కి కంఠాన తులసిమాలను ధరించి యుద్ధానికి బయలుదేరారు శత్రురాజులంతా గుమికూడి పురంజయుని ఎదుర్కొన్నారు కాంబోజరాజు తన సేన చిరాకుపడడం తన పరాజయాన్ని పురంజయుని విషయాన్ని గమనించి అవమానంతో పారిపోయాడు మిగిలిన రాజులు కూడా ఎవరి దారిన వాళ్ళు తమ ప్రాణాలు రక్షించుకోవాలని పారిపోయారు విజయంతో పురంజయుడు తన పురాన్ని ప్రస ప్రవేశించాడు అగస్థము నింద్ర హరి అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు శత్రువు మిత్రుడుగా మారుతాడు అధర్మం ధర్మం అవుతుంది మానవుడు కార్తీక వ్రతం చేస్తూ కష్టాలను పోగొట్టే శరణాగత రక్షణకుడైన శ్రీహరిని స్మరణ చేసినట్లయితే సుఖం పొందుతాడు వానికి సాధ్యం కానిది ఉండదు దీన్ని నిష్టతో పరిశుద్ధుల వలె విష్ణు భక్తులుగా ధర్మవేత్తలు తెలుసుకోవలసి ఉంది విష్ణు భక్తి సాగర సంసార సాగరాన్ని తరింపచేస్తుంది పరసారాది మహర్షులు అంబరీషాది రాజర్షులు నగ రాదులైన రాజులు హరిభక్తిగా ప్రధానంగానే భావించి ఉత్తమ గతిని పొందారు స్వతంత్రుడైన పారతంత్రంలో మ్రగ్గుతూ ఉన్న విష్ణువుని నిరంతరం పూజించేవాడుగా కావాలి విష్ణు భక్తు ప్రియుణ్ణి భక్తుల్ని రక్షిస్తూ ఇహ పరసుఖాలు ఇస్తాడు హరిభక్తి ఉన్న వారికి కార్తీక వ్రతం ఆచరించడం సులభం ఇది ఉత్తమోత్తమము ఈప్సితార్థ సిద్ధిప్రదము వేద సమ్మతము అయి ఉంటుంది శ్రాద్దా సమయంలో కార్తీక వైభవాన్ని వివరించి వారికి పితృదేవతలు కల్పాంతం వరకు తృప్తితో ఉంటారు ఇరవై అధ్యాయము సమాప్తం నమస్కారం